ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അഹല്യ അക്കാഡമി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പി എസ് സിക്ക് ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മാത്തമെറ്റിക്സിലെ ബേസിക് പാർട്ടായിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്പേഴ്സിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്ന് തുടങ്ങുന്ന സംഖ്യകൾ നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സംഖ്യകളാണ് നമ്മൾ എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒന്നിന് മുന്നേ ഒരു സീറോ കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന നമ്പേഴ്സിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് പറയും അഖണ്ഡ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും ഈ സംഖ്യയ്ക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് അഖണ്ഡ സംഖ്യ അല്ലെങ്കിൽ ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയും ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എൻ എൽ സംഖ്യയാണ് എൻ എൽ സംഖ്യയ്ക്ക് പിന്നെയും ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പറയും നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും പറയും പോസിറ്റീവ് നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാ വൺ ടു ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതുന്നതാണ് എൻ്റെ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയും ഇനി വേറൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉള്ളത് ഭാജ്യ സംഖ്യകളും അഭാജ്യ സംഖ്യകളുമാണ് അപ്പോൾ അഭാജ്യ സംഖ്യകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ സംഖ്യയുടെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും ആയിരിക്കും ഒരു സംഖ്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും ആയിരിക്കും ഉദാഹരണത്തിൽ രണ്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒന്നും രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറൊരു ഫാക്ടർ അതിന് പറയാനായിട്ടില്ല മൂന്നെടുത്താലും ഇത് തന്നെയാണ് അവസ്ഥ ഒന്നും മൂന്നും ആയിരിക്കും ഇത്ര സംഖ്യകളെ നമ്മൾ അഫാജ്യ സംഖ്യകളെന്ന് പറയും പിന്നെ അഫാജ്യ സംഖ്യക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് ആദ്യത്തെ അഫാജ്യ സംഖ്യ ആദ്യത്തെ അഫാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ അഫാജ്യ സംഖ്യ രണ്ട് ആണ് മാത്രമല്ല ഏക ഇരട്ട അഫാജ്യവും രണ്ട് ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണുള്ളത് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ആദ്യത്തെ അഫാജ്യ സംഖ്യയും ഏക ഇരട്ട അഫാജ്യവും രണ്ട് ആണ് അടുത്ത് ഭാജ്യ സംഖ്യ ഭാജ്യ സംഖ്യ അതായത് ഒരു സംഖ്യ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും കൂടാതെ ഒന്നോ അതിലധികമോ നമ്പേഴ്സ് ഒന്നോ അതിലധികമോ നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയി വരുന്നുവെങ്കിൽ അത്തരം സംഖ്യകളെ നമ്മൾ ഭാജ്യ സംഖ്യകളെന്ന് പറയും ഉദാഹരണം നമുക്ക് നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ നോക്കാം ഒന്നും നാലും കൂടാതെ അതിന് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ആറ് നോക്കാം എന്താണ് ഒന്നും ആറും കൂടാതെ അതിന് രണ്ടും മൂന്നും എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫാക്ടർ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാജ്യ സംഖ്യയാണെങ്കിൽ ഒന്നും അതേ സംഖ്യ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ഹടക പദങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളൂ ഭാജ്യ സംഖ്യയിൽ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഒന്നും അതേ സംഖ്യയും കൂടാതെ ഒന്നോ അതിലധികമോ ഹടക പദങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ഭാജ്യ സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് ആദ്യത്തെ ഭാജ്യ സംഖ്യ ഏതാണ് നാല് ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതാണ് ഭാജ്യ സംഖ്യ ഇനി ഇത് കൂടാതെ വേറെ സംഖ്യ ഉണ്ട് പൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ എന്നാണ് പറയുന്നത് പെർഫെക്റ്റ് നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും പെർഫെക്റ്റ് നമ്പറുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയും ഇതിന് ഉദാഹരണം ഇതൊന്നും ചിത്ര രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്കിതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഒന്ന് അതായത് അതിൻ്റെ ഹടക പദങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതേ സംഖ്യ കിട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അതിൻ്റെ ഹടക പദങ്ങൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ രണ്ട് ഇരട്ടി ഉദാഹരണം നമുക്ക് നമ്പർ വെച്ച് പറയാം അപ്പം മനസ്സ് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ എടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ആറ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ അതായത് ഈ നമ്പർ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഹടക പദങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ കിട്ടും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഖ്യകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തോന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സംഖ്യ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇത് നമ്മൾ ഇതിനോട് ആറ് കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി ആയിരിക്കും രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറയാം ഒന്ന് ഇത് ഹടക പദങ്ങൾ അതായത് ഈ ആറ് നമ്പർ ആ നമ്പർ ഒഴിച്ചുള്ള അതിൻ്റെ ഹടക പദങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ അതേ നമ്പർ കിട്ടാം അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം ഘടക പദങ്ങൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ആ നമ്പറിൻ്റെ ഇരട്ടി വരാം നമുക്ക് ഒന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയാൽ നമുക്ക് എത്ര വരും പന്ത്രണ്ട് വരും ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടി
ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ വരുമ്പോൾ രണ്ടേ രണ്ട് പരിപൂർണ്ണ സംഖ്യകൾ പെർഫെക്റ്റ് നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെയാണ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പാടത്ത് വരുന്നത് ഇനി നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ടോപ്പിക് എന്ന് വെച്ചാൽ മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും ഏതാണ് മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും ഇംഗ്ലീഷ് നമ്മളതിനെ പറയുന്നത് ഫേസ് വാല്യൂവും പ്ലേസ് വാല്യൂ മുഖവിലയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഏതാണ് ഫേസ് വാല്യൂ മുഖത്തിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫേസ് ഫേസ് വാല്യൂ കണ്ടോ സ്ഥാനവില എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ കണ്ടോ ഇതാണ് എന്താണ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്താണ് പ്ലേസ് വാല്യൂ നോക്കാം പ്ലേസ് ഫേസ് വാല്യൂ എന്താണ് അതിന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏതാണോ കാണുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം അപ്പോൾ ആ ഏത് പ്ലേസിലാണോ ആ നമ്പർ വരുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വരുന്നത് നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഒരു നമ്പർ എടുക്കാം മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പർ മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് എന്ന നമ്പറിൽ നാല് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഖ്യയുടെ ഫേസ് വാല്യൂ എത്ര പ്ലേസ് വാല്യൂ എത്ര നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫേസ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കൂ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന ഏതാണ് ഈ നാല് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് നാല് തന്നെയാണ് എൻ്റെ എന്തോന്ന് ഫേസ് വാല്യൂ ഇനി എൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്തോന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ നോക്കൂ ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കൂ ഈ സംഖ്യ കൊണ്ട് അതായത് നൂറാമത്തെ നോക്കൂ നൂറാമത്തെ സ്ഥാനത്തിലാണ് നാല് വരുന്നത് അപ്പം നാലിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ നാല് ഗുണം നൂറ് നാനൂറ് ആണ് ഒന്നും കൂടെ പറയാം ഫേസ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഏ സംഖ്യ നോക്കുമ്പോൾ അതിന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന നമ്പർ നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്ന വാല്യൂ ആണ് എൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മുഖവില എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് കാണുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ മുഖവില ഇതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ എന്താണ് നോക്കൂ ഇനി നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്തുമ്പോൾ ആ ഏത് പ്ലേസിലാണോ വരുന്നത് ആ നമ്പറിന് ആ പ്ലേസ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കണം ഉദാഹരണത്തിന് നാല് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നാലായതുകൊണ്ട് ഫേസ് വാല്യൂ നാലും നാലിന് നമ്മൾ നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിക്കും നൂറാമത്തെ പ്ലേസിലാണ് നാല് കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നാനൂറും കിട്ടും ഇത് അതിൻ്റെ ഫേസ് വാല്യൂ ഇത് അതിൻ്റെ പ്ലേസ് വാല്യൂ അപ്പോൾ എന്താണ് സാധാരണ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് എന്താണ് മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും തമ്മിലുള്ള എന്താണ് സ സം അല്ലെങ്കിൽ തുക എത്രയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നൊക്കെ പരീക്ഷയ്ക്ക് സാധാരണ ചോദിച്ച് കാണിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുഖവിലയും സ്ഥാനവിലയും എങ്ങനെ കാണുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് വേറൊരു ടോപ്പിക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നോക്കൂ നമുക്ക് രണ്ട് ടൈപ്പ് സംഖ്യകളുണ്ട് അല്ലേ അതാണ് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുമുണ്ട് വേറെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുമുണ്ട് ഏതൊക്കെ സംഖ്യകളുണ്ട് പോസിറ്റീവ് സംഖ്യകളുമുണ്ട് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യകളുമുണ്ട് ഇവ എങ്ങനെ കൂട്ടാം ഇവ എങ്ങനെ കുറയ്ക്കാം എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഡിവിഷൻ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം നോക്കൂ രണ്ട് സംഖ്യകളെ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരേ ചിഹ്നങ്ങളാണ് എങ്കിൽ ഏതാണ് രണ്ട് സംഖ്യകളെ നമ്മൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഇത് രണ്ട് സംഖ്യ നമ്മൾ രണ്ട് സംഖ്യകൾ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരേ ചിഹ്നമാണ് എങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതേ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക രണ്ട് സംഖ്യകളെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഒരേ ചിഹ്നമാണ് എങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതേ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക നോക്കൂ അപ്പൊ പ്ലസും പ്ലസും കൂടെ കൂട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചിഹ്നം കിട്ടും ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുക മൈനസ് ചിഹ്നം ഇടുക ഉദാഹരണം നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം നോക്കൂ ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് നമുക്ക് രണ്ടിനും പ്ലസ് ചിഹ്നം തന്നെയാണ് ഏഴ് പ്ലസ് മൂന്ന് എത്രയാണ് പത്ത് നോക്കൂ മൈനസ് ഏഴ് പ്ലസ് മൈനസ് മൂന്ന് നമ്മളെ റൂൾ എങ്ങനെയാണ് ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ ഇവിടെ മൈനസ് ചിഹ്നം ഇവിടെ മൈനസ് ചിഹ്നം ഒരേ ചിഹ്നമാണെങ്കിൽ കൂട്ടുക എന്നിട്ട് അതേ ചിഹ്നം ഏതാണോ സിമ്പിൾ ഏതാണ് അതിൻ്റെ ചിഹ്നം ആ ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഏഴ് മൂന്നും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ പത്ത് ചിഹ്നം നെഗറ്റീവ് നോക്കൂ രണ്ടിനും മൈനസ് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് അപ്പം പത്തും ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇതാണ് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ ഇത് അതെന്താണ് കൂട്ടുന്നതിന് എന്താണ് പ്ലസും പ്ലസും കൂടെ കൂട്ടുക പ്ലസ് തന്നെയാണ് മൈനസ് മൈനസ് കൂടെ രണ്ടും കൂട്ടുക ആ മൈനസ് ചിഹ്നം ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇത് നോക്കൂ വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ചിഹ്നവും ഒരു മൈനസ്
3. minus 9 plus 3. Minus, 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 plus so on. Upon the Mishan Vardin, Chadorekin, Umbadin, the moon work, three to R and the Sangatum. R and the Sangatum, Chinna Mel and Valley Sangam, the line is in a hitty wild on the Nitu Chinna Gurka. Look, air moon, air in the moon work, Mukanalikatum, Vardin the Chinna Hitty wild on the minus nine. Men a cootener. Pens, orage in the morning, Kutka, and the other chinna Kurka. Kutan Trollo, or rates in the Nangal Kutuga, and the other cinematurka. A testis in the Nana Angela, wild in the Cerro the Korakia, and the wild in the cinemida. Nana Kutan and Rola Protea. And the multiplication, division, or a format, multiplication and division, or a format. Or rates in the Nana Angel. No, multiplication, another division, another, or rates in the Nana Angel. That's the positive. One thing is the same thing. One thing is the same thing. One thing is the same thing. One multiplication and division are a format. One thing is plus thing is negative. Now, we have multiplication and division. Multiplication and division are a rule. One thing is negative. Now, we example. Minus 3 into minus 2. 3 to 6 minus into minus plus sound. That is the answer. But 3 to 2 plus 6 minus 6 plus 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 6 6 plus 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 4 gunam plus 2. That's right. 4 gunam and 8. Minus and plus 2 is minus. Okay. This is the division. Chaya. Minus 4 by 2. 4 gunam and 2 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 gunam this is the same thing. We have to do this. 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 We to We have to do this. We have to do this is the first time that we have to do this. 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 This is the same thing. 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 This is the basic thing. We have a basic thing. We have a basic thing. We have a board master. We have a basic part of the board master. We have a basic part of the board master. We have a basic part of the board 
നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും ലൈക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്ത